Hola amigos, bienvenido a Machan TV. Mi nombre es Machan. Hoy les presentaré una boda en Colombia. Esta fue la primera vez que participé en una boda en Colombia. Seguramente las bodas en Japón y Colombia son diferentes, así que estoy muy emocionado. Así comencemos. El lugar de la boda fue en Villa de Leyva. El clima ese día fue realmente agradable, por lo que fue un día perfecto para la hermosa ceremonia en el jardín. La pareja que se casó en esa ocasión tenía un novio australiano. Por lo tanto, la familia y amigos vinieron desde Australia. En Japón, las ceremonias de boda suelen incluir la ceremonia Shinto en un sanitario shintoísta. Por lo tanto, la ceremonia católica fue muy interesante para mí. Sin embargo, incluso en las ceremonias tradicionales japonesas, el intercambio de anillo es una práctica común, por lo que eso fue similar. Lo que me más impresionó fue que el novio y la novia intercambiaron mensajes entre ellos. Esto no se hace en Japón. El novio se esforzó por leer su mensaje en el español, lo cual fue conmovedor. Una vida que nunca supe que quería hasta que te conocí. Una vida que, te, que se ha vuelto infinitamente más calorida y brillante con tu presencia. Después tomamos fotos en el jardín, bebimos champán, todos lanzamos burbujas de jabón y tomamos fotos. Fue tan raro tener un día tan soleado, así que realmente disfrutamos de un tiempo agradable y divertido. En Japón, después de la ceremonia sintoísta, generalmente se trasladan rápidamente al restaurante para la cena. Por lo tanto, no hay mucho tiempo para pasar de manera relajada como en este caso. Me pareció una idea maravillosa, ya que permite a los invitados socializar y conocerse mejor. Hay muchos mosquitos. Al llegar a la tarde, comenzaron a aparecer muchos mosquitos. Fui picado más de 10 veces en total. Nos trasladamos al restaurante. Aunque era un lugar pequeño, resultó ser un lugar encantador y parecía estar en un set de película. Al igual que en las bodas en Japón, hubo discursos de familias y amigos. En el caso de las bodas japonesas, a los japoneses les encanta el karaoke, por lo que aquí muchos amigos y familias suelen presentar canciones. Sin embargo, en Colombia nadie se ofreció a cantar. Luego, durante la cena, compartimos vino y cerveza. Y lo que más me sorprendió en esta boda fue que el novio y la novia bailaron. En Japón son muy pocos los novios que hacen esto. Fue muy romántico.
Después de eso, la verdadera fiesta comenzó. Todos los amigos y familiares empezaron a bailar. No soy muy bueno bailando, pero como estaba bastante borracho, puede bailar un poco. Una vez que la fiesta comenzó, la mayoría de las personas estaban bebiendo whisky. En realidad, fue la primera vez que bebí whisky en una boda. Era fuerte, pero encajaba perfectamente con la atmósfera de la fiesta. Participé en el lanzamiento de la mo. Uno. Participar en esta boda en Colombia me hizo darme cuenta de todas las diferencias con respecto a las bodas en Japón. Las bodas japonesas suelen ser muy formales. En cambio, las bodas en Colombia tienen la fiesta en la segunda mitad y son muy divertidas. Muchas gracias Mira, por ver mi se ganó, video. Mana. Mira. <risa> Muchas gracias chicos. Muchas gracias por ver mi video. Si te gusta mi video, dame un like y suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a mi canal y active la campanita de notificaciones para que podamos subir más videos. Chao. Chao.